es que si no lo contamos, es que si no hay nadie que cuente esto, ¿quién lo va a contar? Con 3-4 años de edad tengo el primer recuerdo fuerte, cuando mi padre me intentó penetrar por primera vez. Se llama Ana y fue violada por su padre hasta que tuvo 17 años. Él está ahora en la cárcel, pero está pidiendo también la libertad, acogiéndose a la ley del sí es sí. Hasta el momento, vean aquí, 17 personas se han visto ya beneficiadas por la rebaja de las penas y 5 han salido ya de la cárcel. Ana sufrió 13 años de abusos por parte de su padre. Con 15 años intenté ir a denunciar con una amiga. Pero nadie la creía. Finalmente fue condenado a 8 años de prisión por un delito continuado de violación. Las secuelas son de por vida. Yo tengo estrés postraumático, tuve intentos de suicidio. Ahora él pide quedar en libertad y solicitar una compensación por los años excedidos en la cárcel. Esa es la rabia, la frustración que él tenga derechos y yo como víctima no. No es la única. Lucía también fue agredida sexualmente por su tío, condenado a 12 años de prisión, ya ha solicitado la revisión y al agresor de Susana le rebajan dos años. Son solo algunos ejemplos de los 13 casos de reducción de pena. La Fiscalía del Supremo empieza a actuar, está resolviendo los recursos para decidir cómo aplica la ley del solo si sí es sí, antes de que los magistrados comiencen a dictar sentencias. El Ministerio Público ha revisado ya al menos cinco casos distintos manteniendo la petición de penas, aunque ha advertido que esta nueva ley es más favorable para el condenado en algunos supuestos.